வெல்கம் டு சோலா சைஸ் அகாடமி இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆகக்கூடிய டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி எஸ்ஐ அதாவது காவல்துறையில் இருக்க எஸ்ஐக்கான கொஷின்ஸ் எப்படி அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி இருக்க ப்ரீஸ் இயர் கொஷின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் குவாலிட்டியில் எந்த மாதிரி நம்ம கொஷின்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போது ஓகே எந்த சட்டம் பர்மாவை இந்தியாவில் இருந்து பிரித்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து நமக்கு நாலு சட்டங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா ரவுலர் சட்டமாக அப்படின்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது விண்டோ மரலியில் பேசியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விண்டோ மரலியில் பர்மாவை பிரிக்கிறத பற்றி பேசியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம நார்மலாக இது ஏதோ ஒரு சட்டத்தில் பிரிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க விண்டோ மரலி சட்டத்தில் பிரிச்சுருக்க மாட்டாங்க இல்லைன்னா நம்ம இதை படிச்சிருக்கணும் கண்டிப்பாக ரவுலர் சட்டத்தில் பிரிச்சுருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஸோ நமக்கு ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு சார்ட்டர் ஆக்ட் அதாவது பட்டய சட்டமாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் இருக்க இந்திய அரசு சட்டமாக இருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு சட்டத்தில் ஏதோ ஒன்று தான் நமக்கு ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அக்யூரசி வந்து ரெண்டு ரெண்டு அதாவது ரெண்டு இதுக்கும் தெரியவே இல்லை அப்படிங்கும்போது ரெண்டு அடிச்சிட்டோம் ரெண்டில் வந்து நிற்கிது சரி ஓகே இது வந்து கொஸ்டின் அங்கே அப்ரோச் பண்ணுற விதம் இதுக்கு நாம் ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ரோச் எப்படி உங்களுடைய அப்ரோச் படிக்கும்போதே எப்படி இருக்கணும்னா இப்போ இதுக்கான டேட்டா பேஸ் நீங்களே உருவாக்கிக்கணும் எப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ பட்டய சட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் பர்மாவை பிரித்ததை பற்றி கேட்டிருக்காங்கன்னா வேறு எந்தெந்த ஸ்டேட்டு எந்தெந்த ஆக்ட் மூலமாக பிரிச்சுருக்காங்க இந்தியாவில் இருந்து அப்படின்றத படிக்கணும் அதே போல் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு என்ன பண்ணுது எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ பட்டய சட்டம் என்ன பண்ணுது ரவுலர் சட்டம் என்ன பண்ணுது மிண்டோ மாரலி சட்டம் என்ன பண்ணுது அப்படின்ற நாளையுமே டீப்பாக பார்த்துக்கணும் இதில் நாம் வந்து இப்போ பர்மாவை வந்து பிரித்தது எந்த சட்டம்னு மட்டும் பார்ப்போம் அதில் வந்து பார்த்தோன்னா பர்மா வந்து பிரித்தது பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு பர்மா ஆக்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க பட் நமக்கு அங்கே இந்திய அரசு சட்டம் தான் இருக்குது இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு தான் நமக்கு பர்மா ஆக்ட் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தோன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவும் அண்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் பர்மா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மூலமாக பிரிச்சுருந்துருக்காங்க ஸோ இதை இன்னும் டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு விக்கிபீடியா போனோன்னா நமக்கு இதை பற்றின டேட்டாஸ் நமக்கு வரும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு த ப்ரெசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா கேன் நாமினேட் பிரசிடண்ட் வந்து எவ்வளோ பேரை வந்து நாமினேட் பண்ணுறாங்க அதாவது நியமிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம என்னத்தை தேடணும் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் கொஷின்ஸில் இருக்க நியமிப்பவர்களா அல்லது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்களா இல்லை வந்து ஆர்ட்ஸ் லிட்ரேச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் இதிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நபர்களா அப்படின்றத பார்க்கணும் அதே மாதிரி இங்கே கேட்டிருக்கிறது பொதுவாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இதில் சர்ச் பண்ணும்போது ஆப்ஷனில் இருந்து போகணும் ஆப்ஷனில் இருந்து போகும்போது லோக்சபாவுக்கு பன்னெண்டு உறுப்பினர்கள் ராஜ்யசபாவுக்கு பன்னெண்டு உறுப்பினர்கள் ராஜ்யசபைக்கு பதினான்கு உறுப்பினர்கள் ராஜ்யசபைக்கு ரெண்டு உறுப்பினர்கள் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா பதினான்கு உறுப்பினர்கள் கிடையவே கிடையாது இப்போ இதில் வந்து பிரசிடண்ட் எவ்வளோ பேர் நாமினேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது கேட்டிருக்கோம் நமக்கு நல்லா தெரியும் ராஜ்யசபாவுக்கு பதினாலு உறுப்பினர்கள் இல்லை அப்படின்றது இப்போ ராஜ்யசபா லோக்சபா ரெண்டில் எவ்வளோ பேர் நாமினேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் சரியா இப்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா ராஜ்யசபா லோக்சபா 
ஓகே நமக்கு ஆன்சர் வந்து என்னன்றதை பார்ப்போம் இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபாவுக்கு இப்போ ப்ரெசிடெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லோக்சபாவுக்கு தான் வந்து ரெண்டு ஆங்கிலோ இண்டியன் மெம்பர்ஸையும் ராஜ்யசபாவுக்கு பன்னெ பன்னெண்டு ராஜ்யசபாவுக்கு பன்னெண்டு மெம்பர்ஸையும் வந்து நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க அது எதை வச்சுன்னா ஆர்ட்டு சயின்ஸு லிட்ரேச்சரு சோசியல் சர்வீஸ் இதை நான்கையும் வச்சு இதில் வந்து பார்த்தோன்னா டூ மெம்பர்ஸ் இந்த டூ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இந் லோக்சபாவுக்கு ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸை வந்து நாமினேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போ வந்து இதை நீக்கிட்டாங்க அது எந்த ஆக்டுன்னு நம்ம பார்க்கணும் பார்த்தோன்னா லாஸ்ட் டைம் டூ லோக்சபா அந்த ரெண்டு பேர் வந்து லோக்சபாவில் வந்து நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அதை வந்து ஒன் நாட் ஃபோர்த்து அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலமாக ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இது ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு நாமினேட் பண்ணுற லோக்சபாவில் நாமினேட் பண்ணுற அந்த ரெண்டு பேரை வந்து நீக்கியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் அதே போல் எந்த கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஃபோர் நூற்றி நான்காவது கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலமாக ரிமூவ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க இந்த கொஷின்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ராஜ்யசபாவுக்கு பன்னிரண்டு உறுப்பினர்கள் லோக்சபா ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸு அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த தடவை கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒன் நாட் ஃபோர்த்து சட்ட திருத்தம் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா பார்லிமெண்ட் இஸ் நவுன் அஸ் பர்மனண்ட் ஹவுஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் தட் நெவர் தட் ஃபுல்லி டிஸ்வால்வ்டு நாடாளுமன்றத்தில் எந்த அவை வந்து நிரந்தர அவையாக அறியப்படுகிறதுன்னு கேட்குறோம் சரிங்களா இது வந்து ராஜ்யசபா தான் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஏன் அப்படின்ட்டு ஓகேவா ஸோ இது ரிலேட்டடாக பார்க்கும்போது ஸ்டேட்டில் மாநிலங்களில் எது அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் மாநிலங்களில் இருக்க அவைகள் அதே மாதிரி எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸில் வந்து மாநிலங்களில் வந்து பார்த்தோன்னா இரு அவை இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் இரு அவைகள் இருக்க எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸில் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் சரிங்களா அதே போல் இங்கே வந்து அமைச்சர்கள் குழு அமைச்சரவை மக்களவையெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதில் மக்களவைனா எது அமைச்சரவைனா எது இதில் பார்த்தோன்னா எத்தனை பேர் அமைச்சர் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் பேர் டோட்டலில் பதினஞ்சு சதவீத பேர் அமைச்சரவையில் இருப்பாங்க அதை பார்த்துக்கணும் அமைச்சர்கள் குழுனா என்னென்னு பார்த்துக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு தகவல் உரிமை உரிமை சட்டம் என்ன ஆனாலும் சரிங்க எனக்கு தெரிஞ்சு முப்பது நாள் தான் இதுக்கான ஆன்சர் இரவு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சின் படி தகவல் பெறுவதற்கான கால வரம்பு கம்பல்சரி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குங்க எப்படி டாப் டு பாட்டம் ஃபுல்லாக படிச்சுருங்க ஆர்டிஐ ஆக்ட் மட்டும் என்ன ஆனாலும் சரி ஆர்டிஐ ஆக்ட் என்ன ஆனாலும் முழுசாக படிச்சுருங்க இதில் ஏதாவது இப்போ கரண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கான்னு மட்டும் இப்போ பா ஆ இன்னும் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரல பட் அமெண்ட்மெண்ட் பில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் அது இன்னும் நிறைவேற்றப்படலை சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தோன்னா தகவல் உரிமை உரிமை சட்டத்துப்படி என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் வந்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் நிறு நிறுவனங்களிடமிருந்து மக்கள் உரிமையுடன் அறிந்து கொள்வதற்கு எதுவாக உருவாக்கப்பட்ட சட்டம்னா இந்த சட்டம் சட்டம் வந்து எந்த நாள் கொண்டு வரப்பட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அக்டோபர் பன்னெண்டு அன்றைக்கி தான் நடைமுறைக்கு வந்திருக்கு இந்த டேட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முன்னே வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் நீங்களாக இந்தியாவின் பிற பகுதிகள் அனைத்திற்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பட் இது வந்து இப்போ அனைத்து நாட்டில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் பொருந்துற மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தோன்னா விதிவிலக்கு இதுதான் நமக்கு கொஸ்டின் முப்பத்தி முப்பது நாட்களுக்குள் நமக்கு வந்து தகவல் வந்து அலுவலர் பதில் அளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவசர தகவல்னா நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே அளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் பிரிவுகள் எட்டு ஒம்பதில் குறிப்பிட்டும் ஏதேனும் ஒரு பொருத்தமான காரணத்தை சுட்டிக்காட்டி நிராகரிக்கலாம் அதாவது விண்ணப்பத்தாரர்களின் கோரிக்கை வந்து ஏற்க மறுக்கும் சமயத்தில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா கோரப்பட்ட தகவல் ஒருவருடைய உயிர் அல்லது சுதந்திரம் தொடர்புடையதாக இருந்தால் அந்த கோரிக்கை வந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே தகவலாக அளிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க 
வறுமை கோட்டு அதாவது தகவல் பெற விரும்புவர் வறுமை கோட்டிற்கு கீழுள்ள நபராக இருந்தால் எவ்வித கட்டணமும் வசூலிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெற முடியாது நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முக்கிய தகவல்களாக இருக்கும் சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளிநாட்டு அரசிடமிருந்து ரகசியங்கள் பெற்ற தகவல்லாம் தர மாட்டாங்க இராணுவம் சம்மந்தமான தகவல்களும் தர மாட்டாங்க தகவல் பெறுவதற்கான முறை இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ கட்டணம்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பத்து ரூபாய் இந்த பத்து ரூபா பணமாகவோ வங்கி வரவுகளே அல்லது அரசு செலுத்தி சீட்டு மூலமாகவோ விண்ணப்பிக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எந்த மாதிரியான சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஐந்து ஆண்டிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகளாக குறைக்கப்படுது யாருடன் தகவல் ஆணையரோட பதவி காலம் சொல்லியிருக்காங்க தகவல் ஆணையர்களுக்கு நிகராக ஊதியம் படிகள் வழங்கப்பட்ட நிலையில் மத்திய அரசு அவ்வப்போது அதை தீர்மானிக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து தேர்தல் ஆணையத்துக்கு நிகரான ஊதியம் வந்து வழங்கிட்டு இருந்திருக்காங்க சரிங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை தீர்மானிக்கும் உரிமை வந்து மத்திய அரசுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்திய தேர்தல் ஆணையர்களுக்கு நிகரான ஊதியம் வழங்கப்படுகிறதான்னு கேட்டால் இல்லை அதே போல் யார் இவங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஊதியத்தை நிரூபிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மத்திய அரசு தான் சரிங்களா ஸ்டேட்டுக்குமே மத்திய அரசு தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நியூவா கொண்டு வந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இது மட்டும்தாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்திய தேர்தல் முறை டேஸில் பின்பற்றப்படும் தேர்தல் முறைகளை பட் பின்பற்றி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னு இருக்காங்க இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்குமே எந்தெந்த நாடு எந்தெந்த அரசியல் அந்த கூறுகளை வந்து இந்திய அரசாங்கம் எடுத்திருக்கு அப்படின்றத நல்லா படிச்சுக்கணும் ஏன்னா கம்பல்சரி இதில் இது வந்து கொஸ்டின் ஏரியா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஏரியா ஸோ இந்திய தேர்தல் முறை வந்து எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிலாந்து தாங்க ஆன்சர் நார்மலாகவே எலெக்ஷன் எல்லாமே வந்து பிரிட்டிஷ் இருக்கும்போதே நமக்கு வந்துடும் ஸோ சிங் சிம்பிளாக நம்ம திங்க் பண்ணோம்னா கூட ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி நம்மக்கிட்ட இருக்கும்போது நமக்கு எலெக்ஷன்லாம் வச்சுருந்துருப்பாங்க ஏன்னா போராட்டம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டைம்லேயே நமக்கு இந்த எலெக்ஷன் சிஸ்டம்லாம் வந்திருக்கும் ஸோ அங்கே இருந்தால் எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்றத நம்மளால் ஈஸியாக போட்டுற முடியும் ஆனாலுமே இதை சம்மந்தமான முழு கொஷின்ஸ் எந்தெந்த நாட்டிலருந்து எந்தெந்த அரசியல் கூறுகள் பெறப்பட்டன அல்லது எடுக்கப்பட்டன அப்படின்றத கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க கம்பல்சரி இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் வரும் பால்ட்டியில் இதை தவிர்த்து வெளியில் மேக்ஸிமம் போகிறதுக்கான வேறு ஈஸியாக கேட்குறதுக்கான ஏரியாஸ் இல்லைங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் இந்த இதில் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஹெட்டிங்ஸ் தாங்க ஹெட்டிங்ஸ் தான் ரொம்ப ப்ளே பண்ணியிருக்கு சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க ப்ரையாம்புல் எப்படி கொண்டு வந்தாங்க ப்ரையாம்புல் வந்து ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றது தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டு சரிங்க இதில் ஈஸியாக என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்களேன் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் தமிழ் ரெண்டாயிரத்தி நாலு அதாவது செம்மொழி செம்மொழி வந்து தமிழ் வந்து கொண்டு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலு குறு அம அரசியலமைப்புன்னு எதுங்க சொல்லுவாங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்திருத்தான் குறு அரசியலமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க முகவுரை கொண்டு வந்தது யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஜவஹர்லால் நேரு சரிங்களா குடியுரிமை சட்டம் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரிங்க இதில் நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா செம்மொழி மட்டும்தாங்க தெரியுது இப்போ நம்மளால் எத்தனை ஆப்ஷன் இது பண்ண முடியுது கேன்சல் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷன் போய்டும் இந்த ஆப்ஷன் போய்டும் நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் கையில் இருக்குங்க சிஆர்டியில் தான் ஆன்சர் இருக்குது சரிங்க அப்படி இப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா குறு அரசியலமைப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அரசியலமைப்பு ரிலேட்டடான வேர்டு இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒரு அரசியலமைப்பு இருக்குது அப்போ நாலுக்கு ஒன்றுங்க சரி இதுவும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் தான் ஏதோ ஒன்று கரெக்டு சரிங்களா இப்போ இதில் எதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் இப்போ இதில் இன்னும் ஏதாவது நம்மளால் குழு கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ரெண்டு இயர் கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு இயரில் ஒன்று கண்டுபிடிச்சாச்சு சரிங்க இப்போ குடியுரிமை சட்டம் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு கொண்டு வந்தாருன்னா இல்லை ஏன்னா அப்போ கொண்டு வந்துருப்பாரா அப்படின்றது டவுட்டு 
சரி அதை வச்சுக்கலாம் அப்படியே முகப்புரை ஜவஹர்லால் நேரு தாங்க கொண்டு வந்திருப்பார் இல்லையா முகப்புரை வந்து அப்ஜெக்டிவ் ரிசொல்யூஷன் மூலமாக அதாவது கோட்பாடுகள் தீர்மானம்னு நினைக்கிறேன் அப்ஜெக்டிவ் கொள்கைகள் தீர்மானம் அப்ஜெக்டிவ் ரிசொல்யூஷன் மூலமாக ஜவஹர்லால் நேரு தாங்க கொண்டு வந்திருப்பார் சரிங்களா அதனால் ரெண்டுக்கு கம்பல்சரி நாலு தாங்க வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஆன்சர் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுங்கள் பொறுத்துக்க இந்த மாதிரி மேட்ச் தான் ஃபாலோவிங் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ரீட் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபைனலுக்கு வந்துடலாம் சரிங்களா தெரியாத பட்சத்தில் இந்த கொஸ்டின் எடுத்துக்கோங்க மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையே சிக்கல்களை தீர்த்து வைக்கும் அமைப்பு எதுன்னு கேட்டால் உச்ச நீதிமன்றம் தாங்க இருக்கும் எப்போவுமே உச்ச நீதிமன்றம் ஏன்னா ரெண்டு பார்ட்டி ஏன்னா உயிர் நீதிமன்றம் வாய்ப்பே இல்லை நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கவும் மாட்டாங்க குடியரசுத் தலைவரும் பஞ்சாயத்து பண்ண மாட்டார் ஒன்று உங்களுக்கு டவுட் வருது உச்ச நீதிமன்றமும் உயர் நீதிமன்றமும் இது ரெண்டு தான் டவுட் வரணும் உச்ச நீதிமன்றம் வந்து அது தாங்க இருக்கிறதுலேயே ஹெட்டு எல்லாத்துக்கும் ஏன்னா ஒரே ஒரு உச்ச நீதிமன்றம் தான் இருக்கும் ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டேட் ஸ்டேட் இருக்கும் இல்லை ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்டுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அவங்களால் வந்து ஒரு பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது ரேர் தான் ஆனால் ஹெட்டாக இருக்கவங்க தான் ரெண்டு ஸ்டேட்டை வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு உண்டான பிரச்சனையும் தீர்த்து வைப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு சென்ட்ரலுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் பிரச்சனைனாலும் தீர்த்து வைப்பாங்க ஸ்டேட்ஸுக்கு ஸ்டேட்ஸுக்கு உள்ள பிரச்சனைனாலும் தீர்த்து வைப்பாங்க பார்த்தீங்களா அடுத்த கொஸ்டினே வந்து காமன் ஹைகோர்ட் எங்கேன்னு கேட்டிருக்கான் இப்போ தான் சொன்னேன் வந்து ஒன்று ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு சேர்ந்து கூட காமன் ஹைகோர்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தோன்னா தமிழ்நாடுக்கும் ஆந்திராவுக்குமா கேரளாவுக்கும் தெலுங்கானாவுக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேரளா எங்கே கிடையாது தெலுங்கானா எங்கே கிடையாது மகாராஷ்டிரா குஜராத் கிடையாது பஞ்சாப் ஹரியானா தான் தமிழ்நாடுக்கு தனியாக தமிழ்நாடுக்கும் யாருக்குங்க கீழே நமக்கு ஒரு யூனியன் பிரதேசம் இருக்கும் சரிங்களா தமிழ்நாடுக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கும் சேர்த்து தான் ஒரு ஹைகோர்ட் இருக்கும் மற்றபடி இதில் வந்து பஞ்சாப் ஹரியானா தான் ரைட்டு மற்றதெல்லாம் தப்புங்க சரிங்களா ஓகே அதேமாதிரி பக்கத்து பக்கத்து ஸ்டேட்டு தாங்க வந்து ஹைகோர்ட் கொடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க பாருங்களேன் மேலே கோர்ட்டை பற்றி கொஸ்டின் ஹைகோர்ட் அடுத்த ஹைகோர்ட்டை பற்றி கொஸ்டின் அப்போ கோர்ட் எங்கெங்கே இருக்குது எது எது அதாவது எங்கெங்கே கோர்ட் இருக்குது கோர்ட்டை பற்றின ஃபுல்லாகவே நம்ம அதில் யார் நியமிக்கிறா அவங்கள யார் நியமிக்கிறா அவங்களுடைய வேலைகள் என்ன இது எல்லாமே கண்டிப்பாக ஓகேங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின்ஸில் நமக்கு வந்து பாலிட்டி கொஸ்டின்ஸ் அவ்வளோதான் சரிங்களா பாலிட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டோம் இதில் கேட்கப்பட்டிருக்க இந்த டாபிக்ஸ் இருக்கீங்களா அந்த டாப்பிக்கை நான் சொன்ன மாதிரி ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் ஹரிசாண்டல் வியூ வெர்டிக்கல் வியூ எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் இல்லையா நான் சொல்லும்போது சொன்னேன் இல்லையா இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் கேட்கும்போது ஹைகோர்ட் இருக்கும் ஹைகோர்ட் எத்தனை ஸ்டேட்ஸில் இருக்குது அந்த மாதிரி பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஆக்ட்ஸ் கேட்கும்போது கீழே இருக்க ஆப்ஷன்ஸில் இருக்க நாலு ஆக்ட்ஸும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போவே படிச்சுருங்க ஆக்ட்ஸை பற்றி கொஸ்டின் வருதுன்னா இருக்க அத்தனை ஆக்ட்ஸ்லேயும் எந்த ஸ்டேட்ஸை பிரிச்சுருக்காங்க எந்த ஸ்டேட் எப்போ பிரிஞ்சதுங்கிற இயரு ஆக்ட் எல்லாமே படிச்சுருங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரையாம்பிள் முகப்புரை அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை கடமைகள் அப்புறம் பகுதி அட்டவணை அட்டவணைகள் எந்த ஸ்டேட்லேருந்து எந்த சார் எந்த கண்ட்ரியிலேருந்து எந்த அரசியலமைப்பு கூறு பெறப்பட்டது சரிங்களா இது அப்புறம் அரசியலமைப்பு கமிட்டிஸ் யார் யார் தலைமை அந்த அரசியலமைப்பு கூடும்போது இன்டரிம் கவர்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க யார் யாரெல்லாம் தலைமை அப்புறம் அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஹெட்டிங் இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு இல்லையா இது மாதிரி ப்ரீசியர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு இயருக்கும் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அதோட டேட்டா பேஸ் அதை பற்றின ஃபுல்லாகவே நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே ஓரளவுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து 
இதுலேருந்து அடித்தலாம் இதிலேருந்து வெளியில் போகாது அப்படின்றது தாராளமாக சொல்லலாம் இதுதான் கொசின் ஏரியா நீங்கள் வேணும்னா ப்ரீசர் கொசின் எடுத்து பாருங்கள் இதை ரிலேட் பண்ணி தான் அங்கே கொஷின்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அதோடய கண்டினியூட்டி இங்கே இருக்கும் நம்ம அடுத்த கொஷினில் திரும்ப பால்ட்டி பார்க்கும்போது எங்கே எப்படி எடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ரெகுலராக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட்டுக்கு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் நிறைய தகவல் வேணும் அப்படின்னா டெலகிராமில் ஆட்சி பண்ணின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்கள் நம்ம குழு இருக்கும் அதை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ டு ஆல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்